എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് റൗണ്ട് പേപ്പറുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം കേട്ടോ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഈ റൗണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നടുവേ മടക്കാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഷേപ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ആദ്യം നമുക്കിത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഷേപ്പാണ് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഇതാ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത അതേ പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വട്ടം ഒന്നുകൂടെ കുറവാണ് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് പല വലിപ്പത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണം വരെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും ചെറിയ പൂവ് ഇതിലും ചെറുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല ഇതേ വലിപ്പം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിലിന് ആവശ്യമായ ഷെയ്ഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലുതും ചെറുതും ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് മടക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു നമുക്ക് ബോട്ടിലിലെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് കളർ ചെയ്യാണ് ഇത് ഉജാല വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഉജാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ എത്ര വേണം ഡാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാർക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പേപ്പറും ഈ ഉജാലയിൽ മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ മുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോവും അപ്പം അത് കീറാതെ വിടർത്തി എടുത്തിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് മുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുക്കിയെടുക്കണം മറ്റ് ഷേപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാം ഈ ഷേപ്പ് നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം മുക്കിയെടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അത് ഉണക്കാൻ വെച്ചു അത് ഉണക്കാൻ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ റെഡി ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ബോട്ടി
പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കോട്ട അടിച്ചാൽ മതി ഇത് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് കുപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുപ്പി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഉജാലയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കട്ടിങ്സും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ ഒന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പല വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പൂവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൂവ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂവിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പൂവാണ് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പൂവ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു പൂവ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കട്ടോ ഒന്നാമത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിഷ്യൂ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഗമ്മ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പീസുകളും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കണ്ടോ ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ചെറിയ പീസ് ഇത് വെട്ടിയതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന ചെറിയ പീസുകൾ ഇതുപോലെ അടിയിൽ റൗണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൂവ് ഈ പൂവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അത് ഞാനിങ്ങനെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതേ ഉജാലയിൽ തന്നെ മുക്കി നമുക്ക് ത്രെഡ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷൈനിങ് ടൈപ്പാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഗമ്മിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പേപ്പറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുപ്പി മൊത്തം നമ്മൾ ഈ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷൈനിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്തു കൊടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഷൈനിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനത് ആ സമയത്ത് അത് മറന്നുപോയി ലാസ്റ്റ് എന്തോ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോഴാണ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഞാനിത് അവസാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇതൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉജാല വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കും ഒരു ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബോട്ടിൽ ചില്ലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം താങ്ക് യു